Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Leslie Dumex, je suis make-up artiste parisienne et aujourd'hui je vais vous montrer tous mes trucs et astuces pour avoir de beaux sourcils naturels, bien épilés et bien redessinés. Allez, c'est parti Bon, je viens d'attacher mes cheveux, histoire que vous voyez mieux mes sourcils, donc on part sur la partie épilation. Donc première chose, vous aurez besoin bien sûr d'une pince à épiler, donc moi j'aime bien les pinces à épiler comme ça, un peu biseautées. Donc, une bonne pince à épiler, c'est hyper important parce qu'une pince à épiler, un mauvais outil, quelque chose qui n'épile pas, ça va vous faire des poils incarnés, on va laisser la moitié du poil cassé à l'intérieur, donc c'est pas top. Et deuxième chose, un goupillon, donc soit, moi j'utilise un goupillon qui est un petit peu comme celui-ci, soit, hop, vous pouvez voir un goupillon comme ça, j'en ai plusieurs, donc ça c'est plus un goupillon euh, un petit peu euh, classique, on va dire avec des poils, et celui-là il a des petits picots, ça brosse assez bien les sourcils. Voilà, donc moi j'ai mon miroir qui est par là, donc je ne vais pas trop vous regarder pendant que je fais ça. Donc première chose, il faut bien regarder la forme de ses sourcils, c'est hyper important pour bien les épiler. On n'a pas tous le même visage et on n'a pas tous la même forme. Il y en a qui ont les sourcils plus ronds, voilà, donc il faut un petit peu respecter la forme naturelle de ses sourcils puisque ça va globalement avec notre visage, la nature est bien faite. Donc sauf, bien sûr, si catastrophe, vous n'avez plus de sourcils parce que dans votre jeunesse, comme moi, vous les aviez trop épilés et que ça ne repousse pas, je vais vous donner deux petits tips pour bien les faire repousser. Ok Donc, première chose, on ne touche plus ses sourcils pendant au moins deux mois. Il faut savoir que le cycle de repousse du sourcil est très long. C'est bien plus long que les cheveux, par exemple. Il faut deux mois pour vraiment les laisser complètement repousser. Donc si au bout d'un mois, vous appliquez des produits de l'huile, vous vous dites, oh là là, il n'y a toujours rien, soyez un petit peu plus patient, attendez au moins deux mois. Voilà. Deuxième chose, vous pouvez appliquer euh, des sérums, des produits spécifiques pour faire repousser le poil. Il euh, y a... Euh, celle qui est bien connue, c'est l'huile de ricin, qui est un produit qui marche réellement bien à, à condition de l'appliquer tous les jours. Donc vous le mettez dans un petit pot, quelque chose... Enfin, moi je vous conseille un ancien pot de gel à sourcils ou un ancien pot de mascara vide. Vous remplissez d'huile de ricin et tous les soirs avant d'aller vous coucher, même le matin, bon c'est un peu épais, c'est pas forcément très agréable, vous en appliquez sur la zone un peu partout avec le goupillon. Ben avec un goupillon comme ça, vous en appliquez bien, vous pouvez aussi en appliquer sur vos cils, ça les fera repousser. Sinon, il y a des super produits qui existent, des sérums, il y en a dans plusieurs marques. Je sais que j'avais testé chez Sweet Lashes, il y a celui de mise en cils qui marche pas mal aussi, qui a deux embouts, un côté mousse, un côté pour les cils, voilà, qui favorise la repousse du sourcil. Pour bien épiler ses sourcils, moi je vous conseille pour refaire toute la forme, de les laisser repousser pendant au moins deux mois. Ça paraît un peu long, mais moi c'est ce que je fais de temps en temps. Je laisse tout repousser pour repartir d'une bonne base et de bien refaire toute mon épilation pour ne pas avoir de trous, notamment euh, au niveau de la ligne du sourcil. Donc hormis la forme du visage et la repousse, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la règle d'or du sourcil. Oui, il y a une règle d'or pour le sourcil, <rire> c'est très important, parce qu'en fait ça va définir donc, la forme, comment calculer ou laisser, ou épiler, ou faire la pointe, et ça, ça va énormément vous aider. Donc moi je prends toujours un stylo, un crayon, peu importe, une règle, tout ce qui vous fera plaisir, pour bien définir où je commence mon sourcil, où je l'arrête. Donc cette règle d'or, on vient se mettre comme ceci avec le crayon. Donc arrête du nez, hop, ça doit définir là où va commencer votre sourcil. Parce que souvent, on remarque qu'il y a des gens qui l'épilent trop loin, et là, ça fait un regard super bizarre, on dirait que les yeux sont écartés, et l'espace-là, il est énorme, et ça, ça va pas du tout. Ne faites pas ça. Donc pour commencer, je vais dessiner le trait avec mon crayon, comme ça, vous comprenez bien, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, mais ça peut vous éviter de faire des bêtises. Donc je place, je vais me regarder en même temps, sinon je vais faire n'importe quoi. Donc bien droit vraiment bien à la verticale mon crayon pour voir là où doit commencer mon sourcil c'est à peu près ici donc on va dire que là ça tombe plutôt bien il commence au bon endroit je vous conseille voilà, de le faire pour vos premières épilations ensuite règle numéro 2 pour placer donc l'arche la pointe du sourcil ici donc on passe début du nez milieu 
Alors, je vais regarder là où est ma pupille et hop, ici, on arrive à peu près à l'endroit où doit tomber cette fameuse arche du sourcil. Donc, je vais le faire face à mon miroir pour ne pas me tromper. Donc, à peu près ici. Donc là, hop, moi j'ai des gros sourcils, donc euh, je vais difficilement pouvoir dessiner au travers. Mais là, au moins, vous voyez à peu près là où ça tombe. Ensuite, pour la pointe finale, même technique, sauf qu'on se base sur l'arête du nez, le coin de l'œil. Et hop, là, on a la fin de la pointe du sourcil. Donc moi, elle est un peu courte, mon sourcil, il devrait arriver jusqu'ici. Donc quand je le redessinerai, je le rallongerai un petit peu. Ce que vous pouvez faire, c'est dessiner voilà, la ligne en dessous pour voir bien tout ce qui dépasse. Bon, moi, je le fais pas parce que je connais mes sourcils, mais si ça peut vous aider, hop. Et pareil au-dessus, sauf que là, je vous conseillerais vivement de brosser votre sourcil vers le bas et voir tout ce qui est au-dessus de la ligne. N'épilez pas trop vos sourcils, franchement. Moi, j'aime bien les gros sourcils et je trouve ça dommage de les surépiler parce que franchement c'est pas beau quand il y a des trous partout donc surtout évitez de vous faire des trous donc évitez d'épiler hors de cette ligne que vous aurez dessinée normalement quand vous faites ça la ligne que vous avez dessinée doit être plutôt jolie à regarder et tout ça vous le faites bien sûr de l'autre côté comme ça ça vous permettra de faire un sourcil symétrique alors personne n'est symétrique hein. moi je suis absolument pas symétrique et du coup c'est vrai que c'est très dur de faire les mêmes sourcils donc si on recommence ces mesures de l'autre côté on devrait plus facilement récupérer la symétrie des deux sourcils je me suis rapprochée pour commencer à épiler au milieu je sais pas si vous allez voir grand chose mais moi j'ai plein de petits poils là hop, qui dépassent de la ligne on épile toujours dans le sens du poil, on n'épile pas à rebrousse poil à l'envers. On tire le poil dans le sens où il est implanté. Donc pareil au niveau ici, hop. tout ce qui va dépasser, voilà, tout ce qui est sur en fait la ligne blanche que j'ai dessinée, je vais les retirer. Et si je vois que vraiment ici ça fait un peu des trous, j'hésite pas à enlever celui qui est voilà qui dépasse et qui fait qu'on a une irrégularité, mais le but c'est de réussir à garder une ligne bien droite. Donc surtout, c'est vrai que j'ai commencé à le dire tout à l'heure, mais je ne l'ai pas redit après, quand on fait la ligne du dessous, on brosse bien ses poils vers le haut. C'est très important pour, pouvoir, pour ne pas épiler en fait euh, des choses qu'on n'aimerait pas épiler. Voilà, donc là je continue, hop, j'enlève tout ça, tac, tac, tac. Et pareil, quand on passe à la ligne du dessus, on met tout vers le bas. Alors surtout, moi j'épile au-dessus. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas épiler au-dessus. Mais si vous voulez que la ligne soit plus nette, on a toujours des poils qui dépassent. Voilà, donc je brosse bien vers le bas. Et pareil, je vais épiler tous ces petits poils là qui sont hors de ma ligne. Ça va être beaucoup plus propre et plus net. Alors on épile pas trop trop. Attention, ne dépassez surtout pas cette ligne blanche. Bon, du coup, j'ai retiré le crayon. Une fois que vous retirez le crayon, vous les rebossez bien. Et vous arrivez à une forme à peu près comme ça. Donc, essayez surtout de ne pas faire des trous dans la ligne. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas très joli. Si vraiment vous êtes trop nul avec l'épilation, allez confier vos sourcils à un professionnel. Parce que faut mieux pas faire n'importe quoi. Ça repousse pas toujours les sourcils. Et des fois, on se retrouve, on n'a plus de poils. Et ben, on est obligé d'aller faire du tatouage ou des choses comme ça. Et c'est pas forcément très réussi donc surtout si vous êtes trop une catastrophe ne le faites pas vous même non on va pouvoir passer à la partie 2 après avoir bien épilé ses sourcils comment les redessiner et quelles sont les différentes techniques qui existent pour le faire allez nous y voilà on va passer au dessin des sourcils donc il y a plusieurs techniques qui existent vous devez avoir vu nous en tant que professionnels il y a le poil à poil il y a le crayon il y a la poudre alors on ne sait jamais trop quoi utiliser donc en vrai tout est faisable il n'y a pas de règle euh, on va dire on peut réussir à dessiner ses sourcils de n'importe quelle manière il faut juste utiliser quelque chose qui nous semble facile quel produit vous convient le mieux 
lequel est le plus simple d'utilisation pour vous. Donc premièrement, moi je pense que tout ce qui est poudre, c'est beaucoup plus simple à utiliser pour un débutant, parce qu'avec un petit pinceau, sur le même principe que tout ce que je vais vous expliquer après, on va venir compléter la ligne, et c'est vrai que globalement, si on prend une poudre pas trop foncée, un petit peu en dessous de la teinte de son sourcil, ça c'est très important parce que si on prend une teinte qui est déjà aussi foncée, on va se retrouver avec un gros bloc hyper dark et c'est pas très flatteur d'avoir un sourcil trop foncé. Le but c'est que vous preniez un ton juste en dessous de la couleur de votre poil et comme ça une fois que vous allez remplir, ça va redonner du volume à votre sourcil et ça va rester naturel. Donc une poudre plus claire. Euh, des poudres très bien, moi j'adore utiliser celle de Anastasia Beverly Hills. Il y a beaucoup de couleurs et souvent donc dans ces phares, il y a deux teintes, une plus claire, une plus foncée et ça vous permet vraiment de jouer. Donc les endroits où vous aurez vraiment un gros trou, vous utilisez la couleur plus foncée et les endroits déjà un peu plus fournis, vous utilisez la couleur plus claire. Ça, ça serait vraiment mon premier conseil. Ensuite, moi, je vais vous montrer la technique avec un crayon. Vous utiliserez les mêmes méthodes avec votre poudre si vous le souhaitez. Euh, le côté crayon, ça va vous permettre soit de faire du poil à poil, soit de redessiner de façon un petit peu plus précise son sourcil. Il y a aussi le liner. Je vais vous montrer parce que j'en ai un ici. Donc ça, c'est un liner hop, de chez Suku. Donc il y a une pointe toute fine comme ça et ça permet vraiment de redessiner euh, poil par poil dans le sens du poil. Mais c'est techniquement, franchement je dis, c'est un petit peu plus compliqué. Donc si vraiment vous êtes nul, que vous débutez, que vous n'avez jamais fait vos sourcils, je vous conseille pas de commencer avec ça parce que ça demande un peu plus de précision. Et si on le fait mal, franchement ça fait un peu... ça fait pas propre, c'est pas très joli non plus. Les crayons que j'aime utiliser, j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup la marque Anastasia Beverly Hill. Je vous ai parlé des poules juste avant. Il y a euh, cette marque qui est euh, une marque française qui s'appelle Le Sourcil d'Angénique Ifenecker. Euh, C'est des petits crayons. Je vous montre la pointe tout fin. On les sort comme ça et ils sont vraiment fins. Donc assez précis, c'est facile à utiliser. Euh, Anastasia Beverly Hills fait les mêmes, il y a plein de marques qui font ces petits crayons tout fins. Il faut juste en trouver un qui n'est pas trop sec. Quand c'est sec, ça marque pas, on appuie et du coup bah, on se retrouve avec un truc pas pareil, pas très propre. Et il y en a des plus gros comme celui-là. Ça c'est un Charlotte Tilbury, il y a un côté avec un goupillon et il y a un côté voilà, avec quelque chose comme ça. Ça, ça permet de remplir un petit peu plus, mais c'est vrai que moi, le côté gros crayon, je suis pas hyper fan parce que je trouve que ça manque de précision et on peut pas faire euh, des petits poils. Je me suis rapprochée, donc je vais utiliser ce crayon de chez Angélique Ifenecker. Vous pouvez voir au niveau de la couleur que on est franchement assez raccord. Je vous ai dit que j'utilisais pas un crayon trop foncé parce que sinon, voilà, ça va me faire des gros sourcils. J'ai déjà des gros sourcils, donc je vous explique plus pour la technique parce que moi, je les remplis pas tellement. Donc, on brosse bien le poil vers le haut, très important, toujours bien brosser ses poils, commencer sur un sourcil bien propre, ensuite hop, je prends mon petit crayon, je le sors pas trop pour pas qu'il casse, je vais commencer par compléter la ligne du dessous, donc je redessine partout là où j'ai des petits trous, j'essaye de faire en sorte que ma ligne soit assez propre, euh, c'est pas la peine de faire un gros trait de crayon, sinon on se retrouve avec des sourcils à la libanaise. Il euh, y en a qui aiment bien, moi je suis pas fan des sourcils trop dessinés, donc je remplis juste. Et là, hop, coin du nez, coin de l'œil, je vois que mon sourcil il est un petit peu court, donc je continue ma ligne un peu plus loin que là où elle s'arrête. Et donc pareil, je vais venir brosser vers le bas, comme ça, ça va me permettre de définir le dessus de la ligne de mon sourcil. Ici, le début, surtout, laissez-le plutôt naturel. Parce que sinon, c'est pas très joli. On se retrouve avec un carré à l'avant du sourcil. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on aime éviter. Voilà. Donc moi, j'ai pas vraiment grand-chose à compléter sur ma ligne du haut. Ensuite, je rebrosse. Si vraiment, vous manquez que votre sourcil commence trop loin, bien sûr, vous pouvez recréer des petits poils un par un sur le début. Et ensuite, on peut remplir à l'intérieur, là où il y a un petit trou. Moi, j'en ai un petit ici. Et si vous avez plus de trous, bien sûr, remplissez-les davantage. Pour moi, ce n'est pas le cas. Donc, on va bien, bien, bien brosser. Alors, soit avec un goupillon comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, 
soit avec l'autre que j'ai ici qui brosse un peu plus fort. Donc le fait de bien gratouiller, bien brosser, ça va permettre de fondre le crayon et de ne pas se retrouver avec un gros trait sous le sourcil, ce qui n'est pas non plus joli. Donc on veut bien fondre la matière. Voilà, donc là, déjà, vous voyez, c'est un peu mieux en termes de ligne. Là, ça devient pas mal. Euh, je vais quand même vous montrer la technique du poil à poil, donc avec... Celui-là, donc ça c'est une couleur que j'aime bien. C'est un petit peu kaki, mais en fait euh, ça donne un, un côté euh, assez naturel à l'application. Ça paraît vert, mais c'est pas aussi vert que ça en a l'air. Donc moi j'aime bien utiliser ce crayon juste pour la fin, parce que là comme j'avais plus de poils, bah, on voit que entre le poil ici et là, bah, on voit que j'ai un peu crayonné quand même. Et du coup le fait de redessiner donc dans le sens du poil, c'est parti, hop, donc... Ça me permet vraiment de façon très naturelle de redessiner quelques petits poils. Et là, tout de suite, ça fait moins crayonner au niveau de mon sourcil. Pareil, si vraiment vous manquez de poils sur la tête, on aligne toujours le feu dans le sens du poil. Hop, on vient redessiner quelques-uns. Bon, allez, dernier tips hyper important, le gel sourcil. Donc, c'est ce produit-là. Donc... Moi, j'adore fixer mes sourcils vers le haut parce qu'en général, bah, ça ne tient pas en l'air toute la journée. c'est pas magique. Donc, un gel transparent. Il en existe aussi euh, des colorés. Par exemple, si vous avez les sourcils très fins, ça peut vous permettre de leur redonner un peu plus de volume. Bon, c'est encore pas moi qui vais utiliser ce genre de produit. Donc, le gel, il est devenu un peu tout euh, marron parce que à force de l'utiliser, il se mélange à mon crayon. Mais sinon, c'est un produit qui est transparent. Vers le haut, le début de mon sourcil. Je trouve ça plutôt joli. Et hop, la fin par contre, je la fais un peu moins en l'air. Je suis la courbe naturelle de mon sourcil. Alors j'ai oublié de vous parler d'une dernière chose tout à l'heure. Il euh, y en a qui brossent le sourcil vers le haut et qui coupent les poils. Alors franchement, moi je déteste faire ça parce que à partir du moment où on coupe au-dessus, on perd ce côté euh, léger et naturel du sourcil. Ça fait un sourcil euh, tout droit, ce qui n'existe pas. Alors pourquoi pas si on a des sourcils euh, où euh, les poils arrivent jusqu'au front euh, Franchement, j'ai rarement vu ça. Ça arrive oui, mais euh, sinon, franchement, laissez votre sourcil tranquille, ne coupez pas les poils du dessus, c'est euh, franchement, c'est voilà, c'est cas exceptionnel de sourcils trop longs. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça a pu vous aider dans l'épilation et le dessin de vos sourcils. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et à très bientôt pour d'autres sujets. Salut